ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്പിൽ ആലു ഗോപി അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കോളിഫ്ലവർ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്രയും അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതാണ് അതിന് പിന്നെ എടുത്തേക്കണത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളാണ് അത് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഫ്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള ജീരകം സാദാ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജീരകം അധികം ഫ്രൈ ആവണ്ട അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം കുറച്ച് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഇടാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കുക വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂട്ടി അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അരച്ച് എടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോളിഫ്ലവറും ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തോ തന്നെ വരുന്നുള്ള ജീരകം ഇടുക ബേലീഫ് ഇടുക രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ അഞ്ചാറ് കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴക്കുക ചപ്പാത്തികളുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ലഭ്യമാക്കുക തക്കാളി 
രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി അരച്ചെടുത്തതാണത് നല്ലോണം എണ്ണ തെളിയണ വരെ വഴറ്റണം പിന്നെ പച്ചമണം മാറണം നാലേഴ് സ്വാദം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരുവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടിടാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഉണ്ടാവുള്ളു ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ ഫ്രൈ ആക്കാൻ നേരത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാണ് ഇവിടെ ഗ്രേവി അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ടേബിൾ 
എല്ലാവരും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വറുത്ത് ചീന കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് വെക്കാം പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കോഴിക്കോടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രേവി മതിയാവും ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം അധികം വെള്ളമായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ആലു കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഇത്തിരി കസൂരിനെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റും മണവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറെ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എളുപ്പമാണ് ചപ്പാത്തി കൂടെ ഒക്കെ രാവിലെയോ രാത്രിയിലോ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ആലു കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം